ടൈപ്പ്റൈറ്ററിന്റെ മെയിൻ ടെൻഷൻ ഏതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ അല്ലെ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ എന്താണ് ഹായ് ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾക്കും സഹകാരി റേസ് പ്ലസിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ പാർട്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ആണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലേ മിക്കവാറും ഒന്നോ രണ്ടോ ചോദ്യങ്ങളെങ്കിലും ഈ പാർട്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് കുറയാത്ത ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഉറപ്പായിട്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മേഖല കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിലൂടെ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുന്നതിലൂടെ അല്ലെ നമുക്ക് എന്താ അവിടെ പറ്റാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഇത് മൊത്തം എന്താണ് റിപ്പീറ്റഡായിട്ട് ചോദിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ് അല്ലേ മിക്കവാറും റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടാണ് പോയിന്റ്സ് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പോയിന്റ് റിപ്പീറ്റഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വേരിയബിളായിട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നിന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകത്തില്ല പക്ഷേ പരീക്ഷ ഹാളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇല്ലേ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകാതെ പഠിക്കണം അല്ലേ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിനെ ലൈൻ സ്പേസ് ലിവർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിന് എന്ന കാര്യം മനസ്സിലാക്കി തന്നെ പഠിക്കുക അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്താ മാറിപ്പോകത്തില്ല അല്ലേ ഒരു ചോദ്യവും നമുക്ക് മാറിപ്പോകാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അങ്ങനെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പത്തിൽ പത്ത് മാർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഉറപ്പ് വരികയാണ് പത്തിൽ പത്ത് മാർക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എണ്ണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല ടൈപ്പ് റൈറ്റിംഗ് തീർക്കാൻ ഒരുപാട് ക്ലാസ്സിൻ്റെ എണ്ണമൊന്നും ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അത്യാവശ്യം കണ്ടൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ പാർട്ടും എടുത്തിട്ട് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഇനി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വിൽ ബി ഓക്കെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ക്ലാസ് ഒന്നും വേണ്ട അത്യാവശ്യം നല്ല കണ്ടൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകൾ നമുക്ക് ഈ കണ്ടൻറ്റ് മൊത്തം സിലബസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മൊത്തം കവർ ചെയ്തെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ പാർട്സ് ആൻഡ് മെക്കാനിസം ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ പാർട്ട് ത്രീയിലേക്ക് എല്ലാ പേർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹാർദമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ആദ്യമായിട്ട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലേ മെയിൻ സ്പ്രിങ് നമ്മൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും ക്യാരേജ് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പവർ കൊടുക്കുന്ന അല്ലേ പവർ കൊടുക്കുന്ന സാധനം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഏ അപ്പോൾ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ് എന്താണ് ക്യാരേജിനെ മൂവ് ചെയ്യിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധനം എന്താണോ അതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് അതിനൊരു പവർ ആവശ്യമാണ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹൃദയം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗമാണ് എന്തടെ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ആ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഭാഗം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് എന്നാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റുകൾ നോക്കാം മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ നോക്കാം മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ മെഷീൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എവിടെയാണ് മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലാണോ പുറത്തല്ല കാരണം പുറത്ത് വയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലേ എന്താ എൻ്റെ ധർമ്മം എന്താ ക്യാരേജിനെ വലിച്ചു നീക്കുക ക്യാരേജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്യാരേജിനെ മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പവർ കൊടുക്കുക ആ ടെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ധർമ്മം ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ സ്പ്രിങ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ഇൻ സൈഡ് ദ മെഷീൻ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നോക്കാം മെഷീൻ പൊളിച്ചു വെച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മെയിൻ സ്പ്രിങ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന
ഒരു പൗണ്ട് ആണ് പൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിലോഗ്രാം പോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് അളക്കുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒരു പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് ഗ്രാം ആണ് അതിനെ ഗ്രാം എന്ന് റൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ഒരു പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെയ്സ് എത്രയാണ് നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് ഒൻപത് ഗ്രാം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പൗണ്ട് അത്രയും വെയിറ്റ് വേണം കേട്ടോ അത്രയും വെയിറ്റ് വേണം ഇത് എന്തിനാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിനെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ സ്റ്റാൻഡേർഡ് പോർട്ടബിളിൻ്റെ അല്ല പോർട്ടബിൾ അത്രയും വരത്തില്ല കാരണം ആ മെയിൻ സ്പ്രിങ് മാത്രം അത്രയും വെയിറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പോർട്ടബിൾ പോർട്ടബിൾ ആകത്തില്ല മനസ്സിലായാൻ പറഞ്ഞത് ഏ അപ്പോൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സാധാരണ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെയ്സ് എത്ര നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഡേ ആ ഓക്കെയാണ് അതിന് നോക്കാം ഡ്രോ കോഡ് എന്താണ് ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണല്ലേ ഡ്രോ കോഡ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ നമ്മൾ ഡ്രോ കോഡിനെ കുറിച്ച് വലിക്കുന്ന കോഡ് അല്ലേ വലിക്കുന്ന കോഡ് ഡ്രോ വലിക്കുക ഡ്രോ വലിക്കുക വലിക്കുന്ന കോഡ് ഡ്രോ കോഡ് കണാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ക്യാരേജിന് ചലിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ആത്മാവ് കൊടുക്കുന്ന പവർ കൊടുക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ ആ ക്യാരേജുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് ഡ്രോ കോഡ് ആ ക്യാരേജ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഇങ്ങനെ വട്ടം പിടിച്ച് സ്ട്രേറ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നു അവിടുത്തെ ആ പവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം എന്ത് ഡ്രോ കോഡ് അല്ലേ യെസ് ഡ്രോ കോഡ് വേണം കൊടുക്കുന്നത് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ടോയ്ക്കാർ ആലോചിച്ചാൽ മതി എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന് പവർ കൊടുക്കുന്നത് നോക്ക് ഈ ഒരു സാധനം ആക്ച്വലി ഇത് പൊട്ടിയിരിക്കുക കേട്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ പൊട്ടിയിരിക്കുക അങ്ങനെ പൊട്ടിയല്ല കറക്റ്റായിട്ടിരിക്കും നമ്മൾ ടോയ്ക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കീ വെച്ചിട്ട് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കും അല്ലേ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കും അങ്ങനെ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ കൂടി 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 ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ട് ചുരുണ്ടിരിക്കും ടോയ്ക്കാറിലും അതേപോലെ നമ്മൾ ആ കീ തിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പഴയ ടൈം പീസിലും ആ പഴയ ക്ലോക്കിലും എല്ലാം പവർ കൊടുക്കുന്ന ഇതേപോലെ സ്പ്രിങ്ങാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ നമ്മൾ തിരിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ ടെൻഷൻ കൂടിയിരിക്കും അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അതങ്ങ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ടെൻഷൻ വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ ഈ ടെൻഷനെ ആർക്ക് കൊടുക്കണം ആർക്ക് കൊടുക്കണം നേരെ ക്യാരേജിന് കൊടുക്കണം എന്നാലേ ക്യാരേജിനെ വലിച്ചു കൊണ്ട് ഡ്രോ ചെയ്തു കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നോക്ക് ആ ഡ്രോ കോഡാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും ക്യാരേജിനെയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഇനി നോക്കാം ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹേർട്ട് ആയിട്ട് ഹൃദയമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു എന്തുകൊണ്ടാ എന്തുകൊണ്ടാ പറ എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ മറ്റു പല അവയവങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള സിഗ്നൽ വേണം എവിടെ നിന്ന് വേണം സി എൻ എസ് സെൻട്രൽ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേണം ഹൃദയത്തിന് അത് വേണ്ട അത് മസ്കുല ഡ്രിവനാണ് അതിനകത്ത് ഇ സി ജി ആണ് അല്ലേ ഇ സി ജി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇലക്ട്രിക് ഇമ്പൾസുകളാണ് ഹൃദയത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ നിയന്ത്രിക്കുക അതായത് മസ്തിഷ്ക മരണം സംഭവിച്ചാലും ഹൃദയം പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷേ ഹൃദയം നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ള നിന്ന് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്ത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് കാരണം മെയിൻ സ്പ്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത്രയേ ഉള്ളൂ മെയിൻ സ്പ്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് അപ്പോൾ നോക്ക് വേറെ നല്ല നമ്മുടെ എടേ ഏ ടൈപ്പ് ചെയ്തു ഇവിടെ അമർന്നു അടുത്തത് ടൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാരി ഇങ്ങനെ മ
അല്ലേ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ടെൻഷൻ ഒട്ടുമില്ല ടെൻഷൻ ഒട്ടുമില്ല അവിടെ നിൽക്കും എ ടൈപ്പ് ചെയ്തു അവിടെ നിൽക്കും ബി ടൈപ്പ് ചെയ്തു അതിൻ്റെ മീത ടൈപ്പ് ആവും അവിടെ നിൽക്കും പോകത്തില്ല എന്താ ടെൻഷൻ ഇല്ല മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ഇല്ല ഡേ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല മെയിൻ സ്പ്രിങ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ഡ്രോ കോഡ് പൊട്ടിപ്പോയാൽ മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ആര് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ടൈപ്പ് ചെയ്യും എയ്ക്ക് ബിക്ക് സി എല്ലാം അതിൻ്റെ മണ്ടത്തെ ഞാൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇൻക്രീസ്ഡ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ജർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അതുപോലെ ഡിക്രീസ്ഡ് ടെൻഷൻ ആവശ്യത്തിന് ടെൻഷൻ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാകും സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാകും അല്ലേ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെൻറ്റേ ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ യെസ് അപ്പോൾ അത് നിരന്തരം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓക്കെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇൻ സൈഡ് ദ മെഷീൻ ആ ഇൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആ ഉള്ളിൽ മെഷീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടിരിക്കുന്നു ഹൃദയമാണത് അല്ലേ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇടത് ഭാഗത്തായിട്ടല്ലേ ഇടേ ഹൃദയം ഇരിക്കുന്നേ അതുകൊണ്ട് അല്ലേ യെസ് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്യുക മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹൃദയം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇൻ സൈഡ് ദ മെഷീൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് നമ്മുടെ ഹൃദയം എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഇൻ സൈഡ് അവർ ബോഡി ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലേ യെസ് അതാണ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഹൃദയമായിട്ടുള്ള മെയിൻ സ്പ്രിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എത്ര വെയിറ്റ് എത്രയുണ്ട് നാനൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ആറ് ഗ്രാം ഉണ്ട് അല്ലേ ഒരു പൗണ്ടൊക്കെ വെയിറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ഒരു പൗണ്ടാണ് വെയിറ്റ് എന്തിൻ്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ വെയിറ്റാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇന്ന് നോക്കാം ഡ്രോ കോഡ് കണാക്സ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ക്യാരിയേജ് ഡ്രോ കോഡാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെയും ക്യാരിയും തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ കൺസിഡർഡ് ആസ് ദ ഹേർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ എന്തുകൊണ്ട് ഇൻ സൈഡ് ദ മെഷീൻ ടു ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് യെസ് റൈറ്റ് അതുപോലെ ഇൻക്രീസ് ദ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കോസ് ആസ് ജെർക്കി മൂവ്മെൻറ്റ് അറിയപ്പെടുന്ന ആ വ്യക്തിയെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ധർമ്മം നമ്മുടെ ഈ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷനൊക്കെ നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചേക്കണം പക്ഷേ ഇത് ആർക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യണം അത് ഉപയോഗിച്ച് ആലെ വലിക്കണം ആരെ വലിക്കണം ക്യാരേജിനെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോ ചെയ്യണം വലിക്കണം വലിക്കുന്ന കോഡ് വലിക്കുന്ന സ്ട്രാപ്പ് വലിക്കുന്ന ബാൻഡ് അതാണ് എന്താ ഡ്രോ കോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡ്രോ കോഡ് കണാക്സ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം ഡ്രോ കോഡിൻ്റെ അടുത്തത് ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത് നോക്കണേ ഈ ക്ലോത്തിന് പ്രത്യേകതയുണ്ട് സാധാരണ നമ്മുടെ ക്ലോത്തുകളൊന്നും വലിയാറില്ല ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഇല്ല ഇത് ഇച്ചിരി ഇലാസ്റ്റിക് ആണ് കേട്ടോ വലിച്ച ഇങ്ങനെ വലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നത് എനിക്കറിയില്ല വലിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഒട്ടുമില്ലാത്ത ക്ലോത്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കണം എന്തുണ്ടാക്കേണ്ടത് ഡ്രോ കോഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സാധാരണ ക്ലോത്തൊക്കെ സ്റ്റിഫ് ആണ് പക്ഷേ വളരെ സ്റ്റിഫ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാക്കേണ്ടത് ഡ്രോ കോഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉള്ള ഇലാസ്റ്റികതയുള്ള ഏതെങ്കിലും ക്ലോത്ത് വെച്ച് ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പം എന്താ കുഴപ്പം ഇതിങ്ങനെ വലിഞ്ഞിരിക്കും അല്ലേ ആവശ്യത്തിന് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യത്തില്ല ആ സംഭവം അപ്പോൾ ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റിഫ് സ്ട്രാപ്പ് ക്ലോത്ത് ഓക്കെ അതുപോലെ ഡ്രോ കോഡ് കണക്ട്സ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആൻഡ് ക്യാരേജ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഇനി നോക്കാം ക്യാരേജ് വിൽ നോട്ട് മൂവ് ഇഫ് ഡ്രോ കോഡ് ഈസ് കട്ട് ഓഫ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ക്യാരേജ് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യാത്ത അവസ്ഥകളെ കുറിച്ചല്ലേ ആ എന്താണ് ഡ്രോ കോഡ് മുറിഞ്ഞു പോയാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യില്ല അല്ലേ വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇറ്റ്സ് ആ സിമ്പിൾ ആസ് ദാറ്റ് എന്ത് ക്യാരേജ് മൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായ പവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് ആരാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ് ആ മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിനെ നമ്മുടെ ക്യാരേജ് നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ആരാണ
എങ്ങനെ നോക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്താ ആ റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റൺ ലിവർ ഓക്കെ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ ലൈൻ സ്പേസ് എത്ര ലൈൻ സ്പേസ് നോക്കുക നമ്മൾ ഈ ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്ററിൽ ആദ്യം നമ്മളിത് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും എത്ര ലൈൻ സ്പേസ് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ ആ ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവർ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അമർത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്യാരേജ് നേരെ നീങ്ങിയാങ്ങേറ്റം പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഭാഗത്തിനുള്ള ലൈൻ സ്പേസ് ഇവിടെ വീഴും അങ്ങനെ വീഴാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പല്ലുകളുള്ള ടൂത്തഡായിട്ടുള്ള വീലാണ് റാച്ചറ്റ് വീല് ഓക്കെ അപ്പോൾ റാച്ചറ്റ് വീൽ അവിടെ അതുപോലെ തന്നെ ഇരുന്നു ഇരുന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അതേ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ലൈൻ സ്പേസിങ് അടുത്ത വരിയിൽ വീണ് ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ലൈൻ സ്പേസ് ഒന്ന് കൊടുത്താൽ ഒരു ലൈൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ലൈൻ സിംഗിൾ ലൈൻ കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ലൈനും ഒന്നിൻ്റെ സ്പേസ് തന്നെ വിട്ട് ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് റാച്ചറ്റ് വീല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ റാച്ചറ്റ് വീല് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പക്ഷേ റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റേൺ ലിവർ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ഇൻ റൂൾ ടു പേപ്പർ ടു ടൈപ്പ് കെമിക്കൽ ഓർ മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഫോർമുലാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് നോക്കുക ഈ മൂന്നാമത്തെ പേര് നിങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക ലൈൻ സ്പേസ് ഡിസെൻഗേജിങ് ലിവർ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിച്ച ലൈൻ സ്പേസ് അത് വേണ്ട അതല്ല നമുക്ക് ആവശ്യം നമുക്ക് ആവശ്യം ദേ ഇതേപോലെ ഒരു ഫോർമുലയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കടെ ഇവിടെ നിങ്ങളൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് നോക്കടെ മുകളിലൊത്തുള്ള ലൈൻ നമ്മൾ ഇങ്ങനെയാണ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഒരു വാക്ക് രണ്ട് വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് പോകണം അപ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് അടുത്ത ലൈൻ സ്പേസിങ് വീഴുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതാ ഈ ലൈനിലല്ലേ വീഴത്തുള്ളൂ ഇതാ ഇവിടെ എക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നുണ്ടോ എക്സ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്കാണ് നമുക്കിവിടെ എന്താ ആവശ്യം വന്നത് ഈ ഫോർമുല ആവശ്യമായിട്ട് വന്നത് ഇത് നേരെ അങ്ങ് ടൈപ്പ് ചെയ്താൽ പോയാൽ മതിയോ പോരാ എന്താ നടുക്ക് വരേണ്ടത് വരയാണ് അതിൻ്റെ താഴെയും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം മുകളിലും ടൈപ്പ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എന്താ വേണ്ടത് ആ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ് ആണ് വേണ്ടത് എന്താണ് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ് ആണ് വേണ്ടത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിവർ ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നോക്ക് വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസിങ് ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലിവർ ആണ് എന്താ റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റൻ്റെ ലിവർ റാച്ചറ്റിനെ വന്ന് പതുക്കെ മാറ്റി വരുത്തുന്ന ലിവർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡിറ്റൻ്റെ റിലീസ് ലിവർ അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് ഡിസെൻഗേജിങ് ലിവർ അതാണ് നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള ചോദിച്ചിട്ട് ടേം അതാണ് ലൈൻ സ്പേസ് ഡിസെൻഗേജിങ് ലിവർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു വേരിയബിൾ ലൈൻ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരുന്നു ഓപ്ഷൻ ശരിയായ ഉത്തരം ഓക്കെ അന്നതൊരു റാങ് മേക്കിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ദേ അത് എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക പ്ലേസ് ദ ഇൻ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദി ക്യാരിയേജ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിലിണ്ടർ ആൻഡ് ദ ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീൽ ലെഫ്റ്റ് തമ്പ് വീലിനും അതുപോലെ സിലിണ്ടറിനും ഇടയിലാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് എന്തിരിക്കുന്നത് റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റൻ്റ് ലിവർ ഇരിക്കുന്നത് ഇദ്ദേഹം ഇതല്ല കേട്ടോ ഇവിടെ തൊട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ലിവറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് പ്രസിദ്ധം എന്താ സംഭവിക്കുക എന്താ സംഭവിക്കുക നോക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ആ കൃത്യമായ ലൈൻ സ്പേസ് വിട്ട് ആ ലൈൻ സ്പേസിൻ്റെ മുകളിലും താഴെ നമുക്ക് ഫോർമുല എല്ലാം ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുക റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റൻ്റ് ലിവർ ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഓക്കെ ആണെന്ന് കരുതുന്നു ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയുള്ളത് സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റൻ അല്ലെങ്കിൽ ഷെൽ എന്നല്ല അറിയപ്പെടുന്ന ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ക്യാരേജിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് എന്താ സിലിണ്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് സിലിണ്ടർ ആ പേര് തന്നെ ഉണ്ടല്ലേ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഷേപ്പ് എന്താ അടേ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ഉരുണ്ടത് ഗോളാകൃതി എന്ന് പറയാം ഗോളാകൃതി അല്ല റൗണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം റൗണ്ട് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ആക്ച്വലി റൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ സർക്കിൾ അത് പറയും ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിലാണ് ഓക്കെ വൈ വാട്ടർ വെറിറ്റ് മേ ബി സിലിണ്ടറിക്കാണ് എക്സ
നമുക്ക് എഴുതേണ്ടത് ആരതി എന്നാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് വലിയ എ ആദ്യം കിട്ടണം അടുത്ത എ രണ്ടാമത്തെ എ ആരതി രണ്ട് എ രണ്ട് എ ഉള്ള അക്ഷ ആരതി എന്ന് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ നമ്മൾ ആ ഒരേ ടൈപ്പ് ബാറിലായിരിക്കും ആ ക്യാപിറ്റലും സ്മാൾ ലെറ്ററും വരുന്നത് അല്ലേ അതേസമയം നമ്മൾ ഈ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പിന് പകരം ഇത് വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടൈപ്പ് ബാർ വന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരന്ന പ്രതലത്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മുകളിലും താഴെ ഉള്ള ഒരുമിച്ച് പതിയത്തില്ലേടേ പതിയത്തില്ലേ ഒരുമിച്ച് പതിയും എന്ത് ആ ഇങ്ങനെ എന്തിരിക്കുന്നു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പേപ്പറിൽ എന്താണ് ടൈപ്പ് ബാർ വന്ന് ഇങ്ങനെ അടിക്കുന്നു അല്ലേ ഇങ്ങനെ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ മുകളിലുള്ളത്തിന് താഴത്തുള്ള ഏ കൂടെ ഒരുമിച്ച് പതിയും അത് പാടില്ല അതിന് വേണ്ടി ഞാൻ ഉരുണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുക്കണം സിലിണ്ട്രിക്കലായിട്ട് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ പതിയത്തുള്ളൂ ഷിഫ്റ്റ് അടിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ മറ്റത് പൊങ്ങി മറ്റത് വന്ന് കൃത്യമായി ആ സ്ഥലത്ത് പതിയത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻഷുവർ ഓൺ ഇംപ്രഷൻ അറ്റ് എ ടൈം എന്താ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് എൻഷുവേഴ്സ് ഓൺ ഇംപ്രഷൻ അറ്റ് എ ടൈം ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഇംപ്രഷൻ ഉറപ്പാക്കുന്നത് എന്ത് ഷേപ്പാണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണെന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ ആ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫങ്ഷൻ വെൻ യു ആർ ടൈപ്പിംഗ് ദ പ്ലാറ്റൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫോം സർഫാസ് ഫോർ ദ പേപ്പർ ടു റെസ്റ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പ്ലാറ്റൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ പേപ്പറിനെ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സർഫാസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുപോലെ സിലിണ്ടർ ഈസ് കവേഡ് ബൈ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ സിലിണ്ടറിൻ്റെ പുറമേയുള്ള ഭാഗം റബ്ബറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണ റബ്ബർ അല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സാധാരണ റബ്ബർ എന്താ പ്രത്യേകത അതിനൊരുപാട് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ അത് സാധാരണ സോഫ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വൾക്കനൈസേഷൻ പോലെയുള്ള പ്രക്രിയകൾ നടത്തി ഇതിനെ കട്ടികൂടിയതാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് സിലിണ്ടറിനെ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ എന്താണ് സിലിണ്ടർ കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോയിന്റ്സ് എല്ലാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇനി ഇത് തിരിച്ചും മറിച്ചും മാത്രമേ ചോദിക്കാനുള്ളൂ നോക്കടേ എന്താണ് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് എന്തെല്ലാം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു എന്തെല്ലാം ഉറപ്പ് നൽകുന്നു പറ ആ പേപ്പർ കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ അതുപോലെ ഇറ്റ് എൻഷോസ് വൺ ഇംപ്രഷൻ അറ്റ് എ ടൈം എന്തുകൊണ്ട് സിലിണ്ട്രിക്കൽ ഷേപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരു ഇംപ്രഷൻ മാത്രമേ ഒരു സമയത്ത് വീഴത്തുള്ളൂ അതാണ് നമുക്ക് ആവശ്യവും അല്ലേ അതുപോലെ എന്താണ് ഇതെന്താണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം വെൻ യു ആർ ടൈപ്പിംഗ് ദ പ്ലാറ്റൻ പ്രൊവൈഡ്സ് എ ഫോം സർഫസ് ഫോർ ദ പേപ്പർ ടു റെസ്റ്റ് അഗൈൻസ്റ്റ് പേപ്പറിന് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യമായ സർഫസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം അതുപോലെ സിലിണ്ടർ ഈസ് കവേഡ് ബൈ ഹാർഡ് ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ കട്ടികൂട്ടിയ കട്ടികൂട്ടിയ ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്ത് നമ്മുടെ സിലിണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാറ്റിന് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി നമുക്ക് എത്ര ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം എത്ര ടൈപ്പ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി വിരിക്കാം നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും അതിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ചാണ് കേട്ടോ സിലിണ്ടറിൻ്റെ സർഫസിൻ്റെ കട്ടി അനുസരിച്ച് മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് സിലിണ്ടറുകൾ എത്ര മൂന്ന് തരത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ എന്താണ് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ആ പേര് പോലെ തന്നെ കട്ടി കൂടിയ സിലിണ്ടറാണ് എന്തിനാണ് ഹാർഡ് സർഫസ് നമുക്ക് ആവശ്യം എന്തിനാവശ്യം കട്ടിങ് സർഫസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ വേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു തടിയുടെ പുറത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റബ്ബറിൻ്റെ പുറത്തോ വെച്ച് കട്ട് ചെയ്താൽ എന്ന് സംഭവിക്കും അതിൽ മുറിപ്പാട് വിടുമല്ലേ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ടിങ് സർഫസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഹാർഡ് സർഫസ് ആയിരിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും കട്ടിങ് സർഫസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മുഖത്ത് വെച്ചാൽ കാരണം അതിൽ പാടുകൾ വീഴാതിരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അത് അത് മുറിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കുകയോ ചെയ്യണം നല്ല ഹാർഡ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസ് നമുക്ക് വേണം അപ്പം എന്തിനു വേണ്ടി അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്റ്റെൻസിൽ എന്താണ് സ്റ്റെൻസിൽ അച്ച് അതിനാണ് സ്റ്റെൻസിൽ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ് പണ്ട് കാലത്ത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ മെഷീനിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം പണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേടേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ മെഷീൻ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററി
ഏ അതിനകത്തുണ്ട് സെൻസില അച്ഛ അല്ലേ ഇല്ലയുടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ പണ്ടിങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ സെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് എയും ബി എസ് സിയൊക്കെ നല്ല വടിവത്ത് അക്ഷരത്തിൽ പേരൊക്കെ എഴുതിയിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അതാ സെൻസില് അപ്പൊ ആ ടെക്നോളജി ആ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ട് കോപ്പി എടുത്തിരുന്നു പണ്ട് ഫോട്ടോ കോപ്പിയർ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് കോപ്പി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ മെഷീനിൽ പ്രധാനമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചത് ഈ സെൻസിൽ കട്ടിങ് ആണ് അപ്പൊ ആ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരുന്ന ആ ഹാർഡ് സർഫസ് ഏത് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ഹാർഡ് സിലിണ്ടർ എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റെൻസിൽ കട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇനി നോക്കാം മീഡിയം സിലിണ്ടർ മീഡിയം സിലിണ്ടർ ആണ് നമ്മുടെ സാധാരണ നമ്മൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒക്കെ കണ്ടിട്ടുള്ളത് മീഡിയം കട്ടി ഉള്ള സിലിണ്ടർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് അത്യാവശ്യം ഹാർഡൻഡ് ആയിട്ടുള്ള റബ്ബർ വെച്ചിട്ടാണ് അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് വരുന്നത് അത് സംശയം വേണ്ട ഇനി നോക്കാം അതിന് എന്താ വരുന്നത് ആ സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ ആദ്യം സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇനി ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്ററിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ഇംപ്രഷൻ റോൾ ചെയ്യണം ഇടെ റബ്ബറിൻ്റെ കട്ടി നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഒരു റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ വയ്യ എന്നൊക്കെ പറയില്ല എന്താ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് സീല് ഇതാണ് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അപ്പോൾ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പിൻ്റെ എന്തുകൊണ്ട് റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ വയ്യെന്ന് പറയുന്നത് ആര് വിചാരിച്ചാൽ എടുത്ത് അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ഏ ആര് വിചാരിച്ചാലും ഒപ്പ് ഒപ്പിന് പകരമുള്ള റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒപ്പ് ഇടണമെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാലേ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷേ എൻ്റെ ഒപ്പിൻ്റെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്യൂൺ വിചാരിച്ചാൽ എടുത്ത് അടിച്ചിട്ട് പോവാം അതുകൊണ്ട് ഒപ്പിൻ്റെ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് ആരും വെക്കാറില്ല കേട്ടോ വെക്കണ സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അത് വേറെ ആരും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പോൾ ഈ റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പ് നിങ്ങൾ ഓർത്താൽ മതി റബ്ബർ സ്റ്റാമ്പിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം നമ്മൾ മഷി മുക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാടെ ഇംപ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം എത്ര പ്രാവശ്യം പ്രിൻ്റ് ചെയ്യാം കുറഞ്ഞൊരു അഞ്ചാറ് തവണയൊക്കെ അടിക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ നമ്മുടെയൊക്കെ ഓഫീസിലൊക്കെ നമ്മൾ സീൽ അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അഞ്ചോ ആറ് തവണയൊക്കെ നമ്മൾ ആടിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇംപ്രഷൻ റോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള റബ്ബർ കട്ടി കുറഞ്ഞതായിരിക്കും സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കും ആദ്യം അതിൽ മഷി അപ്ലൈ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ റോൾ ചെയ്യും അതിൻ്റെ മീതെ യെസ് കോപ്പി യൂണിൽ ചെടി സ്റ്റെൻസിൽ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിൽ പേപ്പർ വെച്ചു എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഫ്രഷൻ റോളറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സിലിണ്ടറിൽ നമ്മൾ മഷി വിരട്ടി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഉരുട്ടിയെടുത്തു കോപ്പി വീണ കോപ്പി വീണ അടിയിൽ പതിയത്തില്ലേ ഈ അക്ഷരങ്ങളെല്ലാം ഇതാണ് പരിപാടി അപ്പൊ എന്താണ് ആ സോഫ്റ്റ് സിലിണ്ടർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റർ മെഷീനിൽ ഇംപ്രഷൻ റോളറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു കണ്ടോ ഇതൊരു ഇംപ്രഷൻ ആണ് ഇംപ്രഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ റോൾ വെച്ച് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റെൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ ആണ് ഓക്കെ ഇല്ലേ പറഞ്ഞത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് കേട്ടോ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കേട്ടാൽ തന്നെ ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കുക ഇനി നമുക്ക് റാച്ചറ്റ് വില് നോക്കാം നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഡിറ്റൻഡ് ലിവർ ഡിറ്റൻഡ് റിലീസ് ലിവർ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്ത് പഠിച്ചു എന്ത് പഠിച്ചു നമ്മൾ ഇതിനെ കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോയായിരുന്നു അല്ലേ ഇതൊരു ടൂത്ത്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വീൽ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രീ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച ഏതിൽ ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റർ അസംബ്ലി എന്നെല്ലാം പറയും കേട്ടോ ലൈൻ സ്പേസ് ബട്ടൺ ആ ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റർ അസംബ്ലി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എന്നൊക്കെ മാർക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി നിശ്ചയിക്കുന്ന ലൈൻ സ്പേസ് അഡ്ജസ്റ്റർ അസംബ്ലിയിൽ നമ്മൾ എത്ര വാല്യൂ കൊടുക്കുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് എന്തിനെ ലൈൻ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ കറങ്ങുന്ന പല്ലുകളുള്ള ഒരു ചക്രമാണ് എന്ത് സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഇടതുവശത്താണ് കേട്ടോ സിലിണ്ടറിന്റെ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്താണ് ഉള്ളിലായിട്ടാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം എന്താണ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് ലൈൻ സ്പേസ് റാച്ചറ്റ്
ഇല്ലേടെ വരും അപ്പൊ എന്താണ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ലൈൻ സ്പേസ് ലൈൻ സ്പേസ് കൃത്യമായിട്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനെ സഹായിക്കുന്ന സാധനമാണ് എന്ത് സിലിണ്ടർ ആച്ചിട്ട് വീല സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീല അല്ലെങ്കിൽ ലൈൻ സ്പേസ് റാച്ചറ്റ് വീല മറന്നു പോകരുത് മറന്നു പോകില്ല അതുപോലെ വോൺ ഔട്ട് ടീത്ത് ഓഫ് സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീൽ കോസസ് ഇറാഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഇത്രേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് അൻപത് പല്ലുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ അൻപത് പല്ലുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ അതിൽ ഒരു പല്ലൊടിഞ്ഞു പോയി ഒരു പല്ലൊടിഞ്ഞു പോയി അപ്പോൾ ഓരോ പല്ലുകളുമാണ് കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് തിരിക്കുന്നത് ലൈൻ സ്പേസ് തിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ ലൈൻ സ്പേസ് പിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൃത്യമായിട്ട് പല്ലുകൾ കറങ്ങണം അപ്പോൾ ഒരു പല്ല് ഒടിഞ്ഞു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇത് കറങ്ങത്തില്ല അപ്പോൾ ഈ പല്ലിൻ്റെ സ്ഥലം എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ലൈൻ സ്പേസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ചിലപ്പോൾ കുറവായിരിക്കും ലൈൻ സ്പേസ് അത്രയും നീങ്ങത്തില്ല കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഡാമേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെയുള്ള എന്താണ് പ്രോബ്ലംസ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തെറ്റുകൾ ഇററുകൾ എല്ലാം നമുക്ക് അവസാനം പഠിക്കാനുണ്ട് അത് വേറെ ഭാഗത്ത് പഠിക്കാം എന്തായാലും ഇതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചേക്കുക എന്താണ് വോൺ ഔട്ട് ടീത്ത് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീൽ കോസാസ് ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിംഗ് ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിന് കാരണമാകുന്നത് എന്താണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് വോൺ ഔട്ട് ടീത്ത് ഓഫ് എ ആ സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീൽ ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നോക്കണേ എന്താണ് സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സാധനമാണ് സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീൽ അപ്പോൾ അതിനെ ലൈൻ സ്പേസ് റാച്ചറ്റ് വീൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ദ ലൈൻ സ്പേസ് ലൈൻ സ്പേസ് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് സഹായിക്കുന്നത് അതുപോലെ വോൺ ഔട്ട് ടീത്ത് ഓഫ് എ സിലിണ്ടർ റാച്ചറ്റ് വീൽ കോസസ് എന്താ ഇറഗുലർ ലൈൻ സ്പേസിങ് മറന്നു പോകില്ല നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാരണം എല്ലാം നമ്മൾ ഇൻ്റർ കണക്ട് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പഠിക്കുന്നത് അല്ലേ മോഡ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് എ ടൈപ്പ് റൈറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസോസിയേറ്റ് വിത്ത് പ്രൊവൈഡിംഗ് ലൈൻ സ്പേസിംഗ് നോക്ക് ആ ക്യാരേജ് റിട്ടേണിംഗ് ലിവർ ഉണ്ട് പിനിയൺ വീലുണ്ട് റാച്ചറ്റ് വീലുണ്ട് ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ ഉണ്ട് ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്ററുമായിട്ട് അതായത് നമുക്കൊരു ലൈൻ സ്പേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം പേരിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമുക്കറിയാം പഠിച്ചവൻ അറിയാം റാച്ചറ്റ് വീൽ എന്തിനാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തിരിയുന്നത് ലൈൻ സ്പേസ് കൊടുക്കാനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുപോലെ പിനിയൻ വീൽ അല്ലാന്ന് നമുക്കറിയാം ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറും റിലീസ് ലിവറും തമ്മിൽ തിരിഞ്ഞു പോയാൽ ഇവിടെ ഉത്തരം തെറ്റാൻ സാധ്യതയുണ്ട് പക്ഷേ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചവന് ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാത്തവന് വ്യക്തമായ ബോധ്യം ഉണ്ടാകും ക്യാരേജ് റിട്ടേൺ ലിവറിൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് കൃത്യമായി ലൈൻ സ്പേസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് ലൈൻ സ്പേസ് ഇൻഡിക്കേറ്റർ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യവും വ്യക്തമായി പഠിച്ചവൻ അറിയാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അതും എന്തുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് എന്തുമായിട്ട് ആ പ്രൊവൈഡിങ് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കറക്റ്റ് ലൈൻ സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണല്ലേ അപ്പോൾ പിനിയൻ വീലാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാത്തത് ഇങ്ങനെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാൻ കേട്ടോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റൺ ലിവർ ഈസ് അതർവൈസ് നോൺ ആസ് എന്താണ് ഡിറ്റൺ റിലീസ് ലിവർ അല്ലേടെ അതുപോലെ ഡാഷ് ഈസ് യൂസ് ടു ടൈപ്പ് മെക്കാനിക്കൽ ഫോർമുലാസ് ഇൻ എ റൂൾഡ് പേപ്പർ ഏത് ലിവറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആ റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റൺ ലിവർ അല്ലേ അതുപോലെ ഡാച്ചറ്റ് റാച്ചറ്റ് ഡിറ്റൺ ലിവർ ഈസ് പ്രൈസ് ഓൺ ലാസ്റ്റ് വിച്ച് സൈഡ് ആൺ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് അല്ലേ അതുപോലെ നോക്കാം ഇനി എന്താണ് ദ പ്ലേറ്റിൻ ഈസ് കവേർഡ് ബൈ പ്ലേറ്റിൻ എന്തുകൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഹാർഡ് ആൻഡ് റബ്ബർ കൊണ്ട് അല്ലെ ഇന്ത്യൻ റബ്ബർ കൊണ്ട് കവർ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതുപോലെ the type of cylinder that is used in stencil cutting edana hard cylinder aanu upayogikkunnathu adu pole the type of cylinder that is used in ordinary typing sada typing machine alla endha upayogikkune medium cylinder adu pole the type of cylinder that is used as impression roller in duplicator edana soft rubber vechittile pattullo soft cylinder ennale mashi pidichirikkathullo yes right adu pole ah cylinder ratchet wheel is otherwise known as line spacer ratchet wheel nu ariyappadunnunda adu pole cylinder ratchet which is placed on dart side of the cylinder ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ ഇനി നോക്കാം മെയിൻ സ്പ്രിംഗ് ഓഫ് എ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ വെയ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈപ്പ് റൈറ്ററിന്റെ മെയിൻ സ്പ്രിംഗിന് എത്ര വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഒരു പൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാനൂറ്റി അൻപത്തി
നോക്കടേ ദ മോട്ടീവ് പവർ ഫോർ മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ക്യാരേജിനെ ഇടതുവശത്തേക്ക് ചലിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള മോട്ടീവ് പവർ എന്താണെന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ് ഉത്തരം പിന്നെയും കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് ബി ആണ് ഉത്തരം എൽ ഡി ക്ലർക്ക് എൽ ഡി ടൈപ്പിസ്റ്റ് ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് വേരിയൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ ചോദ്യമാണ് അതുപോലെ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് അറ്റ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് എവിടെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ആ എവിടെയാണ് ഹൃദയമാണല്ലേ ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിരിക്കുന്നേ എവിടെ ഇന്നർ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഹൃദയമാണത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് ബെവ്കോ ടൈപ്പിസ്റ്റ് ഗേരിട്ടു ആൻഡ് റിപ്പോർട്ടർ ഗേരിട്ടു പോലീസ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടല്ല മൂന്നോ നാല് തവണ അവർ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പിന്നെയും പിന്നെ ആവർത്തിച്ചാണ് ഹൃദയമാണത് ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഹാർട്ട് ഓഫ് ദി ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ് ഉത്തരം അല്ലേ ബി ആണ് ഉത്തരം പിന്നെ കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ യൂസ് ഓഫ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിന്റെ യൂസ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് ടു മൂവ് ക്യാരേജ് ടുവാർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ നിങ്ങളെ നോട്ടത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങി നിൽക്കും പഠിച്ചവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഉത്തരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തിളങ്ങും കേട്ടോ അപ്പൊ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടാറായിരുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ സ്ലഗ്ഗിഷ് മൂവ്മെന്റ് ഇൻ ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഈസ് കോസ്റ്റ് ബൈ എന്താണ് ടെൻഷൻ ഒന്നുമില്ല പതുക്കെ പോകാം യെസ് ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് എന്താണ് ടെൻഷൻ കുറവ് അല്ലേ എന്താണ് ലോ ടെൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് അല്ലേ ലോ ടെൻഷൻ ഓഫ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ക്ലർക്ക് ടൈപ്പിസ്റ്റ് വേരിയസ് രണ്ടായിരത്തി എട്ട് പിന്നെയും കിട്ടുന്ന ഒരു മാർക്ക് ഓക്കെ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടെൻഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ടെൻഷൻ എന്താണ് നമ്മുടെ ടെൻഷൻ എന്താ ജോലി കിട്ടുവോ അല്ലേ ജോലി കിട്ടുവോ അത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെൻഷൻ ആ ടെൻഷനുള്ള സൊല്യൂഷൻ എന്നതാണ് എന്നതാ എന്നതാ പഠിക്കുക മനസ്സിലായ പഠിക്കുക പഠിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ കിടന്ന ഉറക്കം വരരുത് ഇന്ന് തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് തീരാതെ കിടന്ന ഉറക്കം വരരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും എന്നാലേ ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എല്ലാ ക്ലാസ്സിലും പറയുന്നതാണ് എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിലെ മോസ്റ്റ് മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെൻഷൻ എന്താ ഇതൊന്നും അല്ല ജോലി കിട്ടുന്നതല്ല കേട്ടോ എന്താ ടെൻഷൻ എന്താ ടെൻഷൻ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ആണ് കാരണം എന്താ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കുറവാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക എ അടിച്ചു ക്യാരേജ് അവിടെ നിന്നു അടുത്ത് നമ്മൾ ബി ടൈപ്പ് ചെയ്തു ക്യാരേജ് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് എയുടെ മീതെ ബി അടുത്ത സി മനസ്സിലായോ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടെൻഷൻ ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ഏതാണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ ആണ് കേട്ടോ എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ അതുപോലെ നമുക്ക് നോക്കാം വി ക്യാൻ റെക്ടിഫൈ ദ ജെർക്കി മോഷൻ ഓഫ് ദ ക്യാരേജ് ഓഫ് ടൈപ്പ് റൈറ്റർ ബൈ ഡിക്രീസിങ് ദ ടെൻഷൻ ഓഫ് എന്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ കുറച്ചാലാണ് ക്യാരേജിൻ്റെ ജെർക്കി മോഷൻ വ്യത്യാസം വരുത്താൻ സംഭവിക്കുക പറ്റുക എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം എന്താണ് പഠിച്ച നമുക്കറിയാമല്ലേ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ് എന്താ ക്യാരേജിന് ടെൻഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ക്യാരേജിനെ നീക്കുന്നത് മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ കൂടിയാലാണ് ജെർക്കി മൂവ് മോഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എന്ത് എന്തിൻ്റെ ടെൻഷൻ നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യണം മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷൻ ആണ് നമുക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെയും കിട്ടി ഒരു മാർഗ്ഗം ചുമ്മാ കിട്ടി ഒരു മാർഗ്ഗം അല്ലേ യെസ് അതുപോലെ നോക്കാം ക്യാരേജ് മൂവ് ടു ദ ലെഫ്റ്റ് ബൈ ദ ഫോഴ്സ് എക്സ്റ്റൻഡ് ബൈ ആര് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ക്യാരേജ് പോകുന്നത് ആരാ മെയിൻ സ്പ്രിങ് താഴെ ഡ്രോ കോഡ് കിടപ്പുണ്ട് പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംശയം ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ചോദ്യമാണ് പക്ഷേ പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം എന്താണ് മെയിൻ സ്പ്രിങ് എന്താണ് ഡ്രോ കോഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ക്യാരേജ് കൊടുക്കുന്ന ഫോഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ അങ്ങോട്ട് കൺവേ ചെയ്യുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ക്യാരേജ് മൂവ് ടു ദ കൺവേ ചെയ്യുന്നു മെയിൻ സ്പ്രിങ്ങിൻ്റെ ടെൻഷനെ കൺവേ ചെയ്യുന്നു മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഡ്രോ കോഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും മെയിൻ സ്പ്രിങ് ആണ് ഉത്തരം വരിക ഓക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ഓക്കെയാണ് അപ്പോൾ അനദർ നെയിം ഓഫ് ഡ്രോ കോഡ് പണ്ട് ചോദിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എന്താണ് ഡ്രോ
ഇച്ചിരി ലെങ്തി ആയി പോയി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കണ്ട കൃത്യമായ കണ്ടന്റ് ആ കണ്ടന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി ചോദിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന മാക്സിമം മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പിന്നെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നാളിതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് അടുക്കി 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 പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഇത്ര മാത്രം ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക ഇത് പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ടൈപ്പ് റൈറ്ററിൻ്റെ മെയിൻ ടെൻഷൻ ഏതാണ് ഏതാണോ മെയിൻ സ്പ്രിങ് ടെൻഷൻ അല്ലേ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടെൻഷൻ നിങ്ങളുടെ ടെൻഷൻ എന്താണ് ജോലി കിട്ടുമോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ ആ ടെൻഷൻ അറുതി വരണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം ജോലി കിട്ടണം അത് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരരുത് അല്ലേ കിടന്നാൽ ഉറക്കം വരരുത് ഒരു ദിവസം നമ്മുടെ ടൈം ടേബിളിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചു തീർക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ടുഡേ ഷോയിൽ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യം പഠിച്ചു തീരാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉറക്കം വരരുത് വരാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് വിജയാശംസകളോടുകൂടി നിർത്തുകയാണ് താങ്ക് യു